എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കേരള പി എസ് സി ട്രിക്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാന ദൗത്യമായ ചന്ദ്രയാൻ മൂന്നിനെ കുറിച്ചാണ് ചന്ദ്രയാൻ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും രണ്ടിനെ കുറിച്ചും ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ആ ക്ലാസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം കണ്ടു നോക്കുക ഇന്ന് നമുക്ക് ചന്ദ്രയാൻ മൂന്നിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് നോക്കാം ഇനി വരുന്ന പരീക്ഷകളിലൊക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുക അതുപോലെ ക്ലാസ്സുകളുടെ നോട്ട്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ വഴിയാണ് ടെലിഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം ചാന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയുടെ എത്രാമത്തെ ചാന്ദ്ര പര്യവേഷണ ദൗത്യമാണ് ഇന്ത്യയുടെ മൂന്നാമത്തെ ചാന്ദ്ര പര്യവേഷണ ദൗത്യമാണ് ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് ചന്ദ്രയാൻ ഒന്നിനും രണ്ടിനും ശേഷമാണ് ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് വിക്ഷേപിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ മൂന്നാമത്തെ ചാന്ദ്ര പര്യവേഷണ ദൗത്യമാണിത് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഫോളോ ഓൺ ദൗത്യമാണ് ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് മൂന്ന് എന്നാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് ദൗത്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ സുരക്ഷിതമായ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് സാധ്യമാക്കുക ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന് സംഭവിച്ചത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ലാൻഡറ് ക്രാഷ് ലാൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം ചന്ദ്രൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ സുരക്ഷിതമായ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് സാധ്യമാക്കുക എന്നുള്ളത് ചന്ദ്രയാൻ മൂന്നിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് അതുപോലെ ചന്ദ്രനിൽ റോവർ ചലിപ്പിക്കുക ലാൻഡറിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് റോവറിനെ കീപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവിടെ ചെന്നിട്ടാണ് ഈ റോവറിനെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് അപ്പോൾ ചന്ദ്രനിൽ റോവർ ചലിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യമാണ് പിന്നെ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് വിവിധ ശാസ്ത്രീയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുക എന്നുള്ളതും ലക്ഷ്യമാണ് അപ്പോൾ ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് ദൗത്യത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചന്ദ്രൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ സുരക്ഷിതമായ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് സാധ്യമാക്കുക ചന്ദ്രനിൽ റോവർ ചലിപ്പിക്കുക ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് പല ശാസ്ത്രീയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇനി ഇത് വിക്ഷേപിച്ചത് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ പതിനാലിനാണ് ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് വിക്ഷേപിച്ചത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ് ആണ് ചന്ദ്രയാൻ ഒന്നിൻ്റെയും രണ്ടിൻ്റെയും ഒക്കെ വിക്ഷേപിച്ച ഡേറ്റ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ പതിനാലിനാണ് ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് വിക്ഷേപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ പതിനാലിനാണ് ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് വിക്ഷേപിച്ചത് വിക്ഷേപണ വാഹനം എൽ വി എം ത്രീ എം ഫോർ ആണ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ മാർക്ക് ത്രീ എം ഫോർ എൽ വി എം ത്രീ എം ഫോർ ആണ് ചാന്ദ്രയാൻ മൂന്നിൻ്റെ വിക്ഷേപണ വാഹനം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ ജിയോ സിംഗ്രണസ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ മാർക്ക് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പേരിലാണ് മുൻപിത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരെന്താണ് എൽ വി എം ത്രീ എം ഫോർ എന്നാണ് അപ്പം ചാന്ദ്രയാൻ മൂന്നിൻ്റെ വിക്ഷേപണ വാഹനം ഏതാണ് എൽ വി എം ത്രീ എം ഫോർ ആണ് വിക്ഷേപിച്ചതെന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ പതിനാലിനാണ് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെൻറ്ററിൽ നിന്നുമാണ് വിക്ഷേപിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ തുറമുഖം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ കെയ്പ് കെന്നഡി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെൻറ്റർ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്നുമാണ് ചാന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് വിക്ഷേപിച്ചത് ഇതിൻ്റെ ലോഞ്ച് പിണ്ഠം മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരം കിലോഗ്രാം ആണ് മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരം കിലോഗ്രാം ആണ് ലോഞ്ച് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാൻഡറിൻ്റെ പേര് വിക്രം എന്നാണ് റോവറിൻ്റെ പേര് പ്രഗ്യാൻ എന്നാണ് ചാന്ദ്രയാൻ ടൂവിലെ പോലെ തന്നെ ലാൻഡറിൻ്റെ പേരെന്താണ് വിക്രം ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണത്തിൻ്റെ പിതാവ് വിക്രം സാരാഭായുടെ സ്മരണാർത്ഥമാണ് ചാന്ദ്രയാൻ മൂന്നിൻ്റെ ലാൻഡറിന് വിക്രം എന്ന പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ലാൻഡറിൻ്റെ പേര് വിക്രം എന്നാണ് റോവറിൻ്റെ പേരെന്താണ് പ്രഗ്യാൻ എന്നാണ് റോവറിൻ്റെ പേര് ഇനി പേടകത്തെ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തിയത് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ പതിനാലിനാണ് വിക്ഷേപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിനാണ്
സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്ത ദിവസം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് നമുക്കെല്ലാം ഓർമ്മയുള്ള ദിവസമാണ് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ചന്ദ്രൻ്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്ത ആദ്യ രാജ്യം എന്ന ബഹുമതി ഇന്ത്യ നേടി ചന്ദ്രൻ്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ രാജ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യ മാറി അപ്പോൾ ചന്ദ്രൻ്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്തത് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് ചന്ദ്രൻ്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ രാജ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യ മാറി ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ദക്ഷിണ ധ്രുവം ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ദക്ഷിണ ധ്രുവം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിന്റെ ഉപരിതലം എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്തര ധ്രുവത്തെക്കാൾ വലുതാണ് ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിന്റെ ഉപരിതലം ഉത്തര ധ്രുവത്തെക്കാളും വലുതാണ് അതുപോലെ ചുറ്റുമുള്ള നിഴൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ദക്ഷിണ ധ്രുവം ചൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്ത ആദ്യ രാജ്യം ഇന്ത്യ ആണ് ചന്ദ്രനിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന നാലാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ചന്ദ്രനിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന നാലാമത്തെ രാജ്യമാണ് ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ രാജ്യവുമാണ് അപ്പൊ ഇതിനു മുൻപ് ചന്ദ്രനിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്ത മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അമേരിക്ക സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ചൈന അമേരിക്ക സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ചൈന എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചന്ദ്രനിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന നാലാമത്തെ രാജ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യ മാറി ഇനി സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്ത ആ ഒരു സ്ഥലം ശിവശക്തി പോയിന്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുമെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചത് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്തത് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്ത സ്ഥലം ശിവശക്തി പോയിന്റ് എന്ന പേരിലായിരിക്കും അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഈ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്ത ആ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് പടുകൂറ്റൻ ഗർത്തങ്ങളായ മാൻസിന സി സിംപെലിയസ് എന്നിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു സമതലമാണ് ഈ ഗർത്തങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു സമതലത്തിലാണ് ലാൻഡ് ചെയ്തത് ഏതാണ് ഗർത്തങ്ങളുടെ പേര് മാൻസിന സി അതുപോലെ സിംപെലിയസ് ഇനി ഈ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്ത ദിവസം ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ദേശീയ ബഹിരാകാശ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്ത പോയിന്റ് ശിവശക്തി പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടും അതുപോലെ ചന്ദ്രയാൻ ടു സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്ത സ്ഥലം തിരങ്ക പോയിന്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ലാൻഡ് ചെയ്ത സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ശിവശക്തി പോയിന്റ് അതുപോലെ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ദേശീയ ബഹിരാകാശ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുമെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇനി ഈ ഒരു മിഷൻ ലൈഫ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ദൗത്യ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാല് ദിവസമാണ് പതിനാല് ദിവസം ഒരു ചാന്ദ്രദിനം ചാന്ദ്രദിനം ഭൂമിയിലെ പതിനാല് ദിവസമാണ് ദൗത്യകാലം മിഷൻ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ചന്ദ്രനിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ സന്ദേശമായിട്ട് ഐ എസ് ആർ ഒ പുറത്തുവിട്ടത് എന്താണ് ഇന്ത്യ ഞാൻ എൻ്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു നീയും ഇന്ത്യ ഞാൻ എൻ്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നു നീയും എന്നുള്ളതാണ് ചന്ദ്രയാൻ മൂന്നിൻ്റെ ആദ്യ സന്ദേശമായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ സന്ദേശമായിട്ട് ഐ എസ് ആർ ഒ പുറത്തുവിട്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ സൾഫറിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ സൾഫറിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് എന്ന് ഈ ഒരു മിഷനിലൂടെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ലാൻഡറ് വിക്രം ലാൻഡറ് ആദ്യം ലാൻഡ് ചെയ്ത ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും വീണ്ടും പറന്നുയർന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ നാലിന് ലാൻഡറും റോവറും സ്ലീപ്പ് മോഡിലേക്ക് പോയി അപ്പൊ പതിനാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ നാലിന് ലാൻഡറും റോവറും സ്ലീപ്പ് മോഡിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ടീമിനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ് ചാന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് ദൗത്യം
പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ പി വീരമുത്തുവേൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ ആരാണ് പി വീരമുത്തുവേലാണ് മിഷൻ ഡയറക്ടർ ആരാണ് എം ശ്രീകാന്ത് ആണ് ഇനി അസോസിയേറ്റ് പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ കെ കൽപ്പനയാണ് കെ കൽപ്പനയാണ് അസോസിയേറ്റ് പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ സാറ്റലൈറ്റ് സെൻറ്റർ ഡയറക്ടർ എം ശങ്കരനുമാണ് അപ്പോ ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് വിക്ഷേപണ സമയത്ത് ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ എസ് സോമനാഥ് മിഷൻ ഡയറക്ടർ എം ശ്രീകാന്ത് പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ പി വീരമുത്തുവേൽ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ കെ കൽപ്പന സാറ്റലൈറ്റ് സെന്റർ ഡയറക്ടർ ആരാണ് എം ശങ്കരനുമാണ് ഇനി ഈ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങിന് നാല് ഘട്ടങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ലാൻഡറ് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് നാല് ഘട്ടങ്ങൾ പിന്നിട്ട ശേഷമാണ് അത് ലാൻഡ് ചെയ്തത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഘട്ടങ്ങൾ എന്ന് നോക്കാം റഫ് ബ്രേക്കിംഗ് ഫേസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഹോൾഡ് ഫേസ് ഫൈൻ ബ്രേക്കിംഗ് ഫേസ് ടെർമിനൽ ഡിസൻഡ് ഫേസ് ഇങ്ങനെയുള്ള നാല് ഘട്ടങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ലാൻഡറ് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഫേസ് ഏതാണ് റഫ് ബ്രേക്കിംഗ് ഫേസ് റഫ് ബ്രേക്കിംഗ് ഘട്ടമാണ് ആദ്യത്തെ ഘട്ടം ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ലാൻഡർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ചെരിഞ്ഞ് ഇറക്കം ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് റഫ് ബ്രേക്കിംഗ് ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം ഇത് തിരശ്ചീനമായിട്ടാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ആദ്യം ലാൻഡർ തിരശ്ചീനമായിട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നു പിന്നീട് ഈ റഫ് ബ്രേക്കിംഗ് ഘട്ടം അവസാനിക്കുന്ന സമയത്താണ് ലാൻഡർ ലംബമായിട്ട് സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ലാൻഡർ ലംബമായിട്ട് സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് റഫ് ബ്രേക്കിംഗ് ഫേസ് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഇനി അടുത്ത ഘട്ടമാണ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആണ് കേട്ടോ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഹോൾഡ് ഫേസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഹോൾഡ് ഫേസിലാണ് ഈ പേടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് പോയിന്റ് നാല് കിലോമീറ്ററിൽ നിന്നും ആറ് പോയിന്റ് എട്ട് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലേക്ക് താഴുന്ന ഫേസ് ആണ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഹോൾഡ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഫേസ് ആണ് ഫൈൻ ബ്രേക്കിംഗ് ഫേസ് ഫൈൻ ബ്രേക്കിംഗ് ഘട്ടം അപ്പൊ ലാൻഡറിനെ പൂർണമായിട്ടും ലംബമാക്കുന്ന ഘട്ടം ഏതാണ് ഈ ഫൈൻ ബ്രേക്കിംഗ് ഫേസ് ആണ് ലാൻഡറിന്റെ കാലുകൾ ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതല ദിശയിലേക്ക് തിരിയുന്ന ആ ഒരു ഘട്ടമാണ് ഫൈൻ ബ്രേക്കിംഗ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഫേസ് ആണ് ടെർമിനൽ ഡിസൻഡ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പേടകത്തെ കുത്തനെ ഇറക്കുന്ന ഘട്ടം അതാണ് ടെർമിനൽ ഡിസൻഡ് ഫേസ് അപ്പൊ ഓർത്തിരിക്കുക നാല് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് റഫ് ബ്രേക്കിംഗ് ഫേസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഹോൾഡ് ഫേസ് ഫൈൻ ബ്രേക്കിംഗ് ഫേസ് ആൻഡ് ടെർമിനൽ ഡിസൻഡ് ഫേസ് ഇങ്ങനെ നാല് ഘട്ടങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്തതെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി ഇതിന്റെ ഡിസൈനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് പ്രൊപ്പൽഷൻ മുടിയൂൾ ഉണ്ട് പിന്നെ ലാൻഡർ പേലോഡുകളും റോവർ പേലോഡുകളും അത് എന്തൊക്കെയാണെന്നും അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കുക ആദ്യം പ്രൊപ്പൽഷൻ മൊഡ്യൂളിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പ്രൊപ്പൽഷൻ മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലാൻഡറിന്റെയും റോവറിന്റെയും കോൺഫിഗറേഷനെ നൂറ് കിലോമീറ്റർ ചാന്ദ്രഭ്രമണ പഥത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പൊ ലാൻഡറിന്റെയും റോവറിന്റെയും കോൺഫിഗറേഷനെ ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണ പഥത്തിലേക്ക് നൂറ് കിലോമീറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ പ്രൊപ്പൽഷൻ മൊഡ്യൂൾ ആണ് ഈ പ്രൊപ്പൽഷൻ മൊഡ്യൂളിനകത്തുള്ള പേലോഡിന്റെ പേരാണ് ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രൊപ്പൽഷൻ മൊഡ്യൂൾ പേലോഡ് ഏതാണ് ഷെയ്പ്പ് ആണ് സ്പെക്ട്രോ പൊളാരിമെട്രി ഓഫ് ഹാബിറ്റാറ്റബിൾ പ്ലാനറ്റ് എർത്ത് എന്നാണ് പൂർണ്ണരൂപം സ്പെക്ട്രോ പൊളാരിമെട്രി ഓഫ് ഹാബിറ്റാറ്റബിൾ പ്ലാനറ്റ് എർത്ത് ഷെയ്പ്പ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രൊപ്പൽഷൻ മൊഡ്യൂൾ പേലോഡിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം അപ്പൊ ഈ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പേലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പ്രതിഫലിക്കുന്ന വെളിച്ചത്തിൽ ചെറിയ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭാവി കണ്ടെത്തുക ചെറിയ ഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടെത്തുക അതുപോലെ വാസയോഗ്യമായിട്ടുള്ള എക്സോ ഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പേലോഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രതിഫലിക്കുന്ന വെളിച്ചത്തിൽ ചെറിയ ഗ്രഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക അതുപോലെ എക്സോ ഗ്രഹങ്ങളിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള അന്വേഷിക്കുക ഇനി അടുത്തത് ലാൻഡർ പേലോഡുകളെ കുറിച്ച് നോക്കാം ലാൻഡർ പേലോഡുകളിൽ ആദ്യത്തേതാണ് രംഭ എൽ പി രംഭ എൽ പി റേഡിയോ അനാറ്റമി ഓഫ് മൂൺ ബൗണ്ട് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റീവ് അയണോസ്ഫിയർ ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്നുള്ളതാണ് പൂർണ്ണരൂപം എൽ പി എന്ന് പറയുന്നത് ലാങ്മയർ പ്
ഇനി അടുത്ത പേയിലോടാണ് ചാസ്തി ചന്ദ്ര സർഫസ് തെർമോഫിസിക്കൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചന്ദ്ര സർഫസ് തെർമോഫിസിക്കൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്നുള്ളതാണ് ചാസ്തയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം ധ്രുവ പ്രദേശത്തിനടുത്തുള്ള ചന്ദ്രോപരിതലത്തിന്റെ താപഗുണങ്ങളുടെ അളവുകൾ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചാസ്തെ എന്ന് പറയുന്ന പേരോട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ധ്രുവ പ്രദേശത്തിന്റെ അടുത്തുള്ള ചന്ദ്രോപരിതലത്തിന്റെ താപഗുണങ്ങളുടെ അളവുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പേരോടാണ് ചാസ്തെ ഇനി അടുത്തതാണ് ഐ എൽ എസ് എ ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഫോർ ദ ലൂണാർ സീസ്മിക് ആക്ടിവിറ്റി പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ആ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ഭൂകമ്പം അളക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും ചന്ദ്രന്റെ പുറന്തോടിന്റെയും ആവരണത്തിന്റെയും ഘടന നിർവചിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുമുള്ള പേരോടാണ് ഐ എൽ എസ് എ ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഫോർ ദ ലൂണാർ സീസ്മിക് ആക്ടിവിറ്റി ലാൻഡിങ് സൈറ്റിന് ചുറ്റുമുള്ള ഭൂകമ്പം അളക്കുന്നതിനും അതുപോലെ ചന്ദ്രന്റെ പുറന്തോടിന്റെയും ആവരണത്തിന്റെയും ഘടന നിർവചിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പേരോടാണ് ഐ എൽ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ലാൻഡർ പേലോടാണ് എൽ ആർ എ ലേസർ റിട്രോഫ്ലക്ടർ അറേ ചന്ദ്ര വ്യവസ്ഥയുടെ ചലനാത്മകത മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പരീക്ഷണമാണ് എൽ ആർ എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ലാൻഡർ പേലോഡുകൾ രംഭ എൽ പി ചാസ്തെ ഐ എൽ എസ് എ എൽ ആർ എ എന്നിവയാണ് ലാൻഡർ പേലോഡുകൾ ഇനി റോവർ പേലോഡുകൾ നോക്കാം എൽ ഐ ബി എസ് ലേസർ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പ് എൽ ഐ ബി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് റോവർ പേലോഡാണ് അപ്പൊ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ മൂലകങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് വിശകലനം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയും അതുപോലെ രാസഘടന മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുമുള്ള ഒരു പേലോഡാണ് എൽ ഐ ബി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂലക വിശകലനം അതുപോലെ രാസഘടനയും ധാതു വിജ്ഞാനീയ ഘടനയും മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പേലോഡാണ് ഇനി അടുത്ത റോവർ പേലോഡാണ് എ പി എക്സ് എസ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ എക്സ്റേ സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന റോവർ പേലോഡ് ഇത് ചന്ദ്രന്റെ ലാൻഡിങ് സൈറ്റിന് ചുറ്റുമുള്ള ചന്ദ്ര മണ്ണിന്റെയും പാറകളുടെയും മൂലക ഘടന മഗ്നീഷ്യം അലുമിനിയം സിലിക്കൺ പൊട്ടാസ്യം കാൽഷ്യം ഒക്കെ പോലെയുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ ഘടന ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആ സൈറ്റിന് ചുറ്റുമുള്ള മൂലക ഘടന നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പേലോഡാണ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ എക്സ്റേ സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന പേലോഡ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടുമാണ് റോവർ പേലോഡുകൾ എൽ ഐ ബി എസും അതുപോലെ എ പി എക്സസും റോവർ പേലോഡുകളാണ് ഇനി ഈ ചാന്ദ്രയാൻ മൂന്നിന്റെ ജ്വലന സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണ് തിരുവനന്തപുരം വലിയമല എൽ പി എസ് സിയിലാണ് ചാന്ദ്രയാന്റെ ജ്വലന സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചത് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ ചാന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് ദൗത്യത്തിൽ പങ്കാളിയായിട്ടുള്ള കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇരുപതാണ് ഇരുപത് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ദൗത്യത്തിൽ പങ്കാളിയായിട്ടുള്ളത് അതിൽ ആറ് സ്ഥാപനങ്ങൾ പൊതുമേഖലയിൽ നിന്നുള്ളതാണ് പതിനാല് സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ആകെ ഇരുപത് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ദൗത്യത്തിൽ പങ്കാളിയായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആറ് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക കെൽട്രോൺ കെ എം എം എൽ എസ് ഐ എസ് ഐ എഫ് എൽ ടി സി സി കേരള ഓട്ടോമൊബൈൽസ് അതുപോലെ സിഡ്കോ എന്നീ ആറ് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഓർത്തിരിക്കുക ചവറ കെ എം എം എൽ നിന്നുള്ള ടൈറ്റാനിയം സ്പോഞ്ച് മെറ്റൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ അലോയികളാണ് ഈ ഒരു പേടകത്തിന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻസ് നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പൊ ബഹിരാകാശ പേടകത്തിലെ ക്രിട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻസ് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചത് നമ്മുടെ ചവറ കെ എം എം എൽ നിന്നുള്ള ടൈറ്റാനിയം സ്പോഞ്ച് മെറ്റൽ ഉപയോഗിച്ചുണ്ടായ ഉണ്ടാക്കിയ അലോയികളാണ് എന്നും ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചാന്ദ്രയാൻ മൂന്നിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണുന്നത് വ